Ahoj všichni, já jsem Sara a vítám vás u dalšího videa. Jak už jste si asi na Instagramu všimli, před měsícem jsem byla v Praze oceněná zlatou cenou v programu DOFE. V dnešním videu bych vám chtěla program trochu přiblížit a ukázat vám, proč má smysl se zapojit. Do Duke of Edinburgh's International Award, nebo Mezinárodní cenové vody s Edinburghu, je mezinárodní program po záštitu britské královské rodiny, který podporuje k sebe rozvoji všichni mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Cílem je podpořit rozvoj schopností a dovedností mladých lidí skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech. Rozvoj dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedice. Nejdřív bychom se měli podívat na to, jak celý program vznikl, takže si uděláme malý výlet do historie. Všechno začalo v roce 1956 díky princi Filipovi, vévodou z Edimburgu, manželovi britské krávy a žběty druhé, který program založil. Na tom se podílel i německý pedagog Kurt Hahn, prosazující zážitkovou výuku, a Lord Hahn, který jen tak mimochodem vedl první úspěšnou expedici na Mount Everest v roku 1953 a byl první, kdo se ujal řízení do fe. Program byl navržen tak, aby přeláká chlapci ve věku od 15 do 18 let, kteří neměli zájem připojit se k jednomu z hlavních britských mládežnických hnutí, jak byla například Skautská asociace. Účastí nebylo nutné vstupovat do žádné organizace nebo nosit uniformu. Po pár letech se povolila i účast dívek. Program pro dívky ze začátku ovšem nebyl stejný jako pro chlapce, ale mohli se účastnit všichni ve věku od 14 do 24 let, a tak to zůstalo až do dnes. V roku 1995 bylo DOFE, které se až do roku 2013 jmenovalo EDI, po zášitou ministerstva školství spuštěno i v České republice. Jako prvního představila golfová šampionka z prvorepublikového období Lady Louisa Abrams. A teď zpět do současnosti. Dnes DOFE působí v Anglii, Německu, Chorvatsku, Litvě, Kanadě, Indii, prostě a jednoduše ve více než 140 zemích na světě. Mladí lidé se do něho zapojí prostřednictvím certifikovaných místních center programů DOFE, kterých je jen v České republice více než 230 a další vznikají. Každé takové instituci je k dispozici vedoucí DOFE. Pedagog, vedoucí krošku a podobně. S jehož pomocí si mladí lidé v rámci rozvoje, pohybu, dobrovolnictví, dovednosti a dobrodružné expedice stanovují individuální cíle, který chtějí v daných aktivitách dosáhnout. Posilují tak svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti užitečné pro další studium a práci. Účastníci zvolí aktivity a cíle ve třech oblastech. Každé aktivitě se poté věnuje jednu hodinu týdně a nakonec absolvuje týmovou expedici v přírodě. Jedná se o libovolnou dovednost, ve které se chce účastník zlepšit, například hra na hudební nástroj, malování, čtení knih nebo další. Účastník si stanoví svůj cíl, které chce dosáhnout, například zahrání určité písničky. Účastník se tedy po doboplnění programu věnuje zvolené činnosti a ukončuje ji, buď po minimálním období splnění vytyčeného cíle, nebo i déle, až svůj cíl splní. Spočívá ve vlastním výběru libovolné pohybové aktivity, například běh, plavání, házená fotbal a cíle, které chce účastník dosáhnout. Určitou dobu se této aktivitě věnuje a osiluje o splnění svého cíle. Jde o dobrovolnou činnost, kterou si účastník sám vybere, například do učování, charitativní pomoc, pomoc v přírodě a po schválení koordinátorem vykonává po dobu, kdy plní program. Účastníci v týmu vyráží do přírody na výpravu, která má předem vytyčený cíl. Je pro ty, kdo se účastní zlaté úrovně. Musí trvat minimálně pět dní a čtyři noci a být v neznámém prostředí s neznámými lidmi. Může se jednat o tábor, kurz, dobrovolnický projekt či jiné podobné akce. A tím jsem nakousla i další důležitou věc a to jsou úrovně programu. Program má celkem tři úrovně. Bronzovou, stříbrnou a zlatou. Lze ji plnit od 14 let. Rozvoj dovednosti, dobrovolnictví a pohybu musí trvat minimálně 3 měsíce. Jedna aktivita pak musí být jako nejdelší, v délce 6 měsíců. Expedice 
musí trvat minimálně dva dny a jednu noc. Lze ji plnit od 15 let. Pokud účastník nesplnil bronzovou úroveň, rozvoj dovedností, dobrovolnictví a pohybu musí trvat minimálně 6 měsíců. Jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 12 měsíců. Lze ji plnit od 16 let. Pokud účastník nesplnil stříbornou úroveň, rozvoj dovednosti, dobrovolnictví a pohybu musí trvat minimálně 12 měsíců, jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 18 měsíců. Úspěšný účastník po splnění úrovně obdrží oznak a certifikát o splnění úrovně. V roce 2019 se DOFE v České republice zúčastnilo přes 4,5 tisíce mladých lidí a cenu získalo 750. Poskytování vzdělávacího programu DOFE je realizováno Národní kanceláří, která už se spolupracuje se zapojenými vzdělávacími institucemi. Provádí školení nových vedoucích, pomáhá s rozjezdem nových center programů a podporuje stávající centra v jejich rozvoji. A to by bylo k úvodu o DOFE všechno. V popisku najdete odkaz na webové stránky DOFE. Chtěla bych jen říci, že se nejedná o placenou spolupráci. Ráda bych s vámi touto formou sdílela, co mi DOFE dalo a proč má podle mě smysl se zapojit. Určitě nezapomeňte dát like, komentovat, video dále sdílet, aby se dostalo k co nejvíce lidem. Pokud mě ještě neodebíráte a že vás opravdu dost, klikněte sem protože nový video vychází každý 14 dní, tak ať vám neoteče. Pokud jste neviděli předchozí video o Německu, napravte to kliknutím sem.